हेलो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर्स अंडर द कॉन्टेक्सट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्सट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशंस जब डिविजन्स के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं मल्टी नेशनल इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉन्टेक्सट है और उस ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्सट में आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स किस तरह से डिज़ाइन करने हैं इस चीज़ की हम बात करें इन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेट्रिक स्ट्रक्चर यू वुड हैव डिस्कस द मेट्रिक स्ट्रक्चर इन योर कोर मैनेजमेंट डिसिप्लिन इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेट्रिक स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू मल्टी नेशनल्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स द international human resource issues you can see in the slide that this is a matrix structure how it is a matrix structure you can see that in the corner uh, the headquarters are operating and the headquarters is responsible for on one dimension it is responsible for uh, geographical areas and on the other dimension it is responsible for a product division a product division b product division c for example uh, if you take the example of nestle pakistan how nestle pakistan will exist on this graph nestle pakistan will exist for example if nestle pakistan is area number 2 then on area number 2 nestle pakistan will be there and then in uh, nestle's domain there are various different type of products pure life aa jata hai uske ilawa milk pack aa jata hai uske ilawa unke cereals aa jate hain to agar aap unko a ko product division a de de dusre ko b de de aur teesre ko c de de or let's say nestle pure life is product division b then you can see that the circle on product division b and under area number 2 the manager there belongs to uh, that division and that manager would be responsible for uh, product division b and area number 2 so he will be looking after nestle pakistan pure life product division so that is the matrix structure matrix structure has got a lot of advantages it attempts to integrate its operations on more than one uh, dimension a uh, matrix uh, structure ke upar criticism ye aata hai ke aapki jo uh, conflict of interest hai wo aa jata hai uh, you, you must have studied ke management ka ye principle hai ke ek jo uh, chain of command hai wo straight honi chahiye lekin ab aajkal ke management perspective ke andar हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को छुपाने की बजाय उसको हाईलाइट करना बेहतर समझते हैं जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट कर देते हैं इस सिचुएशन के अंदर इट इज ईजियर फॉर यू टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट अगर आप उसको छुपा दें और उसको बारे में आप बात ना करें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात ना करें उससे क्या होता है कि आपके जो इश्यूज हैं वो दे दे गो अंडर द सर्फेस बट दे आर ऑलवेज देयर एंड दे कैन जंप आउट एनी टाइम वेन एवर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज बट विद द मेट्रिक स्ट्रक्चर द डायमेंशन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेस्ले पाकिस्तान ही मैनेज कर रहे हैं या आप नेस्ले ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हैं वन डिवीजन इज इंडिया वन डिवीजन इज पाकिस्तान वन डिवीजन इज सऊदी अरेबिया नाउ यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थ्री डिवीजन डिफरेंटली इन द कॉन्टेक्स ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स ऑफ पाकिस्तान एंड देन इन द कॉन्टेक्स ऑफ सऊदी अरेबिया दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर डिफरेंट टाइप ऑफ यू हैव गॉट रेगुलेशन रेगुलेशन पॉलिसीज इन दैट सिचुएशन यू हैव गॉट टू मैनेज दैम अकॉर्डिंग टू द एरिया बट देन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग नेस्ले प्योर लाइफ एंड देन यू आर प्रोड्यूसिंग मिल पैक एंड देन यू आर प्रोड्यूसिंग अदर सीरियल्स लेट से सेरेलैक the concerns regarding that product are also different so it's not possible that the uh, the that the concerns which are related to differences between india pakistan and saudi arabia are the same which are concerned with 
pure life milk pack and Cyrillac. There are different concerns with the product. There are different concerns with the area. So when you organize your organization according to that, the, those dimensions which are important for your organizational structure, uh, the conflict of interest that brings that comes into the highlight, and then it can be resolved and sorted out. So accordingly, the metric structure is considered to bring into a management system a philosophy of matching the structure to the decision-making process. If you structure is only area-wise, how will you make the decision for pure life, or milk pack, or Cyrillac? So when you have to make the decision-making, you have inherited it in the structure that you have to match your decision-making process with your structure. And this is also clear from research that the metrics structure is the only structure which is the organizational form that fits the strategy of simultaneous pursuit of the goal of the organization. That fits the strategy of simultaneous pursuit of multiple business dimensions with given equal uh, priority. And the structural form succeeds because it fits the situation. So therefore, in order to bring into all the important direct, uh, dimensions of your organizational strategies, you have to bring that into your organizational structure. And that is what a matrix organizational structure is able to do really well. 